যেটা বলছিলাম যে sin θ লম্ব বাই অতিভুজ তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার আমি যদি θ কে এখানে ফেলাই এটা সমান এটা তো এইভাবে θ θ কে যদি আমি এখানে দেই তাহলে এটা হচ্ছে লম্ব লম্বটাই হচ্ছে কিন্তু আমার ইফেক্টিভ ফোকাল স্পট তাহলে এ আর অতিভুজ হচ্ছে যে এই যে বড় যে এটা হ্যাঁ তাহলে আমি যদি বড় হাতে রে তাহলে আমি যদি আপনার হচ্ছে যে ছোট মানে ইফেক্টিভ ফোকাল স্পট বের করতে চাই আমাকে খালি বড় হাতে এটা এখান থেকে এনে এটা গুণ করে দিলেই হয়ে যাবে এখন রেডিওলজিতে আমার হচ্ছে যে ফোকাল স্পট আর থেরাপিউটিকের ফোকাল স্পটের মধ্যে একটু ডিফারেন্স থাকে যেটা হচ্ছে যে এখানে এই যে 1 টু 1 মিলিমিটার ওই থেকে 2 মিলিমিটার এটা কিন্তু আপনার হচ্ছে যে ইফেক্টিভ ফোকাল স্পটটাকে আমরা কিন্তু হিসাব করি হ্যাঁ আর অ্যানোড অ্যাঙ্গেল হচ্ছে 6 থেকে 17 আর থেরাপিউটিকে যেটা হচ্ছে রেডিওথেরাপিতে এখানে কিন্তু ফোকাল স্পটটা বাড়ে যাবে এটা 5 টু 5 গুণ 7 টু 7 মিলিমিটার আর ডিগ অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে 30 ডিগ্রি থেরাপিউটিকে অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু 30 ডিগ্রি এখানে আপনার হচ্ছে যে ফোকাল স্পটও বেশি অ্যাঙ্গেলটাও বেশি এটা একটা করার যেটা কারণ আছে যে এখানে বেশি পরিমাণে আমার হিট তৈরি হয় এরকম একটা কথা আছে কিন্তু আবার আরেক দিকে আরেকটা জিনিস বলে যে আপনার হিট ইউনিট বলে একটা কথা আছে যে কোন আপনার হচ্ছে যে এক্সরেতে হিট বেশি তৈরি হয় সেটা যদি আমরা একটু দেখি যে এটা আপনারা বইতে আর একটু ভালো মতো পাবেন কিন্তু হিট ইউনিটে দেখা যাবে যে আবার থেরাপিউটিক মেশিনে কিন্তু আবার হিট ইউনিট বেশি তৈরি হয় এই জন্য থেরাপি মানে কি বলে যে ডায়াগনস্টিক এক্সরেতে সম্ভবত হিট ইউনিট বেশি তৈরি হয় এই জন্য ডায়াগনস্টিক এক্সরেতে আপনার কুলিংটা বেশি লাগে আচ্ছা তারপরের পয়েন্ট যেটা থাকে সেটা নিয়ে বারবার আপনাদের শর্ট কোশ্চেন অ্যান্সার আসে সেটা হচ্ছে যে অ্যানোড হিল ইফেক্ট হিল মানে তো আমরা জানি যে গোড়ালি অ্যানোড হচ্ছে যে এটা এখন একটা কথা আছে হিল আর টো এটা যদি পা হয় পায়ের এই ছোট অংশটা হচ্ছে টো আর এই মোটা অংশটা হচ্ছে হিল এখন দেখেন যে এখানে আমরা ছবি দিয়েছি যে এইখানে আমার যে এক্সট্রাটা আসতেছে সেটা কিন্তু বেশি এখানে এক্সট্রাটা বেশি এই জন্য এটাকে বলতেছে হিল এটা প্রায় একশো পাঁচ পারসেন্ট আর এইখানে এক্সট্রাটা হচ্ছে কম এটা হচ্ছে প্রায় সেভেন্টি থ্রি পারসেন্ট ফলে আমি যদি এটাকে চিন্তা করি এটা পায়ের মতো করে দিয়ে যে এটা হচ্ছে টো এটা হচ্ছে হিল এখন কথা হচ্ছে যে কেন আমার অ্যানোডে হিল ইফেক্ট হচ্ছে যেটা বলে যে একটা আমার ইলেকট্রন গেল ইলেকট্রন গিয়ে এইখানে আঘাত এনে এইখানে আসছে তাকে কিন্তু বেশি মলিকুলের সাথে সংঘর্ষ হচ্ছে না ফলে এখানে বেশি বেশি আসতেছে আর যে যাকে আমার অ্যানোডের দিকে যাইতে হবে সেটাকে কিন্তু আপনার অনেকগুলা সাথে সংঘর্ষ টংঘর্ষ করে তারপর এখানে আসতে হবে ফলে অনেক কম এখানে আসে এটা একটা আপনার মানে কি বলা যায় এই একটা ব্যাখ্যা পাওয়া গেল অ্যানোড হিল ইফেক্টের যে কেন আপনার হচ্ছে যে অ্যানোড হিল ইফেক্ট হয় আমি এটা নিয়ে বারবার শর্ট নোটও আসে এখন তাহলে আমাদেরকে তো এরকম করে একটা মানে কি বলা যায় এই সমস্যা থাকে তো চলা যাবে না তো এই সমস্যাটা সমাধান করার জন্য যেটা বলে যে আমাকে একটা হচ্ছে ফিল্মটা ছোটো নিতে হবে এটা একটা বলে যে ফিল্ম ছোটো নিলে আপনার এখানে কম রিডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে আর একটা হচ্ছে যে শরীরের আমি যদি ডায়াগনস্টিক এক্সরেতে ইউজ করি শরীরের চিকন অংশটা এখানে রাখে পেটটা এখানে রাখলাম মানে থিকার পার্টটা আমি যদি অ্যানোডের দিকে রাখি তাহলেও হবে আর একটা হচ্ছে যে আপনার ওয়েস্ট ফিল্টার হ্যাঁ আমি ধরেন যে এখানে একটা ছোটো করে ওয়েস্ট দিয়ে দিলাম ওয়েস্টটা কি এটা পরে যাবো ওয়েস্ট দিলে এখানে একটু কমে আসলো আর কি সেটা দিয়েও আমরা কিন্তু ওটা করতে পারি আর একটা মজার জিনিস এখান থেকে এটা আমি আগে মিস করে গেছি যে আপনার এটা এক্সরে প্রোডাকশনের মধ্যেই পরে আসলে যে আমরা যে এক্সরেতে দেখতেছি যে এক্সরেতে কিন্তু আপনার ইলেকট্রন আঘাত আনে কিন্তু পুরাটাই আপনার হচ্ছে এক্সরে তৈরি হয় না এর মধ্যে মাত্র এক পারসেন্ট এক্সরে তৈরি হয় আর নাইনটি নাইন পারসেন্ট কিন্তু আপনার হিট তৈরি হয় তো এই জন্য এক কেউ যদি বলে যে এক্সরে মেশিন খুবই ভালো কাজ করে সেক্ষেত্রে যদি বলে যে কত পার্সেন্ট কাজ করে এরকম করে কিন্তু আসলে বলা যাবে না এটা বলতে হবে যে মাত্র এক পার্সেন্ট আপনার হচ্ছে যে ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার সাপ্লাই থেকে এক্সরেতে কনভার্ট হয় বাকিটা কিন্তু আমার হিটে কনভার্ট হয় এই জন্য আমাদের মানে হিটটাকে যাতে সমপরিমাণে বিস্তারিত হয়ে যায় সেই দিকে অনেক বেশি পরিমাণে খেয়াল রাখতে হয় আর একটা মজার জিনিস সেটা হচ্ছে স্পেস চার্জ যখনই আপনি পরীক্ষায় অনেক ভালো পারতে থাকবেন 
তখনই আপনাকে এটা ধরবে যে স্পেস চার্জ বলতে কি বুঝো এই ধরনের যখন ধরবে তখন বুঝতে পারবেন যে আপনার পরীক্ষায় মোটামুটি পাস হয়ে গেছে এবং রিটার্নেও এটা ধরেন যে এবারে প্রশ্ন কঠিন করতে চাবে সেই ধরনের ইসে দিয়ে দেয় এটা যারা একান্ত মানে এক্সরে ফিজিক্স নিয়ে ডিপ পড়াশোনা করে তাদেরকে এই প্রশ্নগুলো ধরা হয় যে দেখা যাবে যে এক্সরেতে কিন্তু আমরা মেশিনে এখানে একটা ফিলামেন্ট কারেন্ট দিচ্ছি আবার সাথে সাথে একটা ভোল্টও থাকে ফিলামেন্ট কারেন্টটা যেটা থাকে যে ফিলামেন্ট কারেন্ট আপনার হচ্ছে তখন আমরা বললাম যে ওখানে আমি থ্রি থেকে সেভেন এম্পেয়ার দিতে পারি আর ভোল্ট থাকবে সেখানে আপনার আট থেকে বারো কিন্তু দেখা যাবে যদি আমি কোনো ভোল্ট অ্যাপ্লাই না করি দেখা যাচ্ছে প্রথমে আমি কোনো জিরো ভোল্টে দিয়ে রাখছি কিলো এটা কিলো ভোল্ট কেভিপি দিয়ে প্রকাশ করে সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যাবে যে কেভিপি কেভিপি দিয়ে প্রকাশ করে সেই সময় মানে দেখা যাবে যে আপনার হচ্ছে ইলেকট্রনগুলো না বের হয়ে সম্পূর্ণ রূপে আপনার যেটা ক্যাথোড আছে ক্যাথোডের চারপাশে জমা হতে থাকে হ্যাঁ এবং এটা কিন্তু আমার আমি তো বলতেছি ইলেকট্রন তৈরি করতেছি সেটা অ্যানোডের দিকে যাইতে হবে কিন্তু এই যে জিরো থেকে ফর্টি কেভি দেখা যাবে জিরো থেকে আপ টু ফর্টি কেভি ফর্টি কেভিকেই বলে স্যাচুরেশন ভোল্টেজ এই ফর্টি কেভি পর্যন্ত এটা চারপাশে আপনার হচ্ছে যে ইলেকট্রনগুলো জমা হইতে থাকে এটাকেই বলে আমার স্পেস চার্জ যদি প্রথমে জিরো পরে আস্তে আস্তে কিন্তু যত আমি আপনার ভোল্টেজ বাড়াতে থাকবো তখন সাথে সাথে আপনার হচ্ছে যে ইলেকট্রনগুলো অ্যানোডের দিকে যেতে থাকবে এবং ভোল্টেজ বাড়ানোর সাথে সাথে বাড়বে এবং চল্লিশ কেভির পরে মোটামুটি তারপরে আর নতুন করে আমার ইলেকট্রন আর আরও যে বেশি পরিমাণে যাবে সেরকম কোনো কিছু হয় না ফলে আপনার সেই সময় থেকে টিউব মানে ফিলামেন্টের যে টিউ টিউব কারেন্ট আর এটাকে যে যাচ্ছে সেটা কিন্তু টিউব কারেন্ট টিউব কারেন্ট আর ফিলামেন্ট কারেন্ট তখন কিন্তু একই সম পরিমাণে থাকে আর কি নাহলে প্রথম অবস্থায় দেখবেন যে আমি যদি জিরো থেকে চল্লিশ একটা গ্রাফ দেই যে প্রথমে এটা এতটুকু বাড়ে এদিকে যদি আমি টিউব কারেন্ট দেই এদিকে আমি ফিলামেন্ট কারেন্ট দিচ্ছি প্রথম অবস্থায় এটা আস্তে আস্তে বাড়ে যে আমার টিউব কারেন্ট ফিলামেন্ট কারেন্ট বাড়ার সাথে টিউব কারেন্ট আস্তে আস্তে বাড়তেছে এবং চল্লিশ কেভির পরে আসে টিউব কারেন্ট আর ফিলামেন্ট কারেন্ট এরকম করে সমান হয়ে যায় এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আপনার আমি যখন এক্সট্রেকে আপ ডাউন রেগুলেশন করা হয় তখন এদের যে ভোল্টেজটা মোটামুটি ফর্টির আশেপাশে রাখা হয় তাহলে আমার জিনিসটা কন্ট্রোলের মধ্যে থাকে যে আমি এটা কম বেশি করতে পারি এই জিনিসটা আপনার হচ্ছে যে বারবার ধরে যখন এবং অনেক স্যার এটা খুব পছন্দ করে আর এই যে জিরো থেকে ফর্টি কেভির যে ব্যাপারটা এটাকে বলে স্পেস চার্জ লিমিটেড রিজিয়ন আর কি যে চল্লিশ জিরো থেকে চল্লিশ কেভি ধন্যবাদ সবাইকে আমরা এক্সট্রা আরও কিছু কিছু পয়েন্ট বাদ গেছি যে আমরা যদি এখানে বলি যে আপনার হিট ইউনিটটা হিট ইউনিটটা আসলে আমাদের অতটা লাগে না এই জন্য জিনিসটা বাদ পড়ে গেছে আর পরবর্তীতে আমরা এই যে কোয়ালিটি অফ এক্সট্রে নিয়েও আসলে আলোচনা করব আপাতত এতটুকুই কোয়ালিটি অফ এক্সট্রে আমরা পরে আলোচনা করব সাথে সাথে ইলেকট্রনিক ইন্টারাকশন কীভাবে কাজ করে সেটা আলোচনা করা যাবে ধন্যবাদ